El plan de Ciudades Inteligentes llegará al turismo y al ámbito rural en los dos próximos años. Esta iniciativa, presentada en la octava edición del Foro Green Cities de Málaga, impulsará la aplicación de las tecnologías al funcionamiento de las ciudades, zonas rurales y servicios públicos para mejorar su desarrollo económico, social y ambiental. El secretario de Estado para la Agenda Digital, José María Lasalle, lo comenta. Desde el Gobierno quisimos participar en este potencial disruptivo con el Plan Nacional de Ciudades Inteligentes, cuyo balance me atrevo a decir que ha sido un éxito. En este sentido, quiero subrayar la fructífera relación que vamos ejerciendo con la Red Española de Ciudades Inteligentes, cuyo protagonismo en este ámbito es de innegable y con la que vamos a intensificar nuestra colaboración. Representantes de más de 200 ciudades de una treintena de países se han reunido en este punto de encuentro entre la oferta y la demanda de soluciones innovadoras y sostenibles aplicadas a las ciudades. Así lo explica el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. Dentro de muy pocos años, en este siglo XXI, a que el 70-80% de la población del mundo esté en ciudades grandes urbes en gran medida. ¿no? Por lo tanto, mientras más compleja sea el punto de vista de la cantidad de población, más importante es que haya previsión de servicios inteligentes, previsión de gobernanza inteligente, como bien se decía, por el sector de Estado, donde facilitemos la participación, donde facilitemos también eh, la propia administración electrónica. El primer Plan Nacional de Ciudades Inteligentes se puso en marcha a principios de 2015 y contó con un presupuesto de 188 millones de euros. Esta nueva estrategia continúa esa línea de trabajo para promover un salto cualitativo en la relación entre la economía, administración y demografía en España.